Good morning students. My name is Suha Swara, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swami Narayan Institute of Technology. In the last lectures, we can study about the yes, we can study about the drug, then causes and effect of drug. Drug means drug इतने हम ये कह सकते हैं कि जो सूखा पड़ता है उसको हम ड्रग बोलते हैं देन आफ्टर वी कैन स्टडी अबाउट द सेफ्टी ऑफ ड्रग देन हीट वेव हीट वेव मीन्स द टिपिकली डिफाइंड ऑफ द हीट वेव इज जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे कि समर के टाइम पे यहाँ पे इंडिया में मोस्ट ऑफली इंडिया में जो बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हीट वेव्स कहते हैं देन आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर हीट वेव्स इफेक्ट एंड द प्रिपेडनेस फॉर द हीट वेव्स देन हीट वेव सेफ्टी कोल्ड वेव कोल्ड वेव मींस वी कैन सीज दैट द फिनोमिना दैट द डिजिग्नेशन बाय द कूलिंग ऑफ एयर जब हद से ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है जैसे कि हिल स्टेशन जैसे एरिया में सब विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब इंसान अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा वो कोल्ड हो जाता है और वो उसकी देत हो जाती है दिस इज द एट दैट टाइम वी कैन से दैट द कोल्ड वेव इज हियर देन द क्राइटेरिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वेव देन सेफ्टी then what is the basic difference between the heat wave and cold wave avalanche is okay avalanche is means the mask of snow sliding then tumbling or the flowing down inside the surface generally avalanche is jo hill station pe roads hote hai jo earthquake ya any others land sliding hai ke baraf गिर जाता है धस जाता है हम जो बोलते हैं दैन पत्थर धस जाते हैं और रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है या नुकसान होता है उसको एवलांचिस बोलते हैं देन आफ्टर द एवलांचिस एरिया कौन कौन से एरियाज है दैन कॉजिज एंड इफेक्ट ऑफ एवलांचिस सो दिस आर द स्टडी इन द प्रीवियस टॉपिक नाउ टूडेज we can study about the biological disasters and the disasters for the epidemics so we can start with the first questions what is the biological disasters so biological disasters means the area or scenario involves the disease disability or the death on the longer scale among the humans animals and plants due to the toxins or the disease caused by the live organism or their product it means hum ye keh sakte hai ke biological disasters ek aise डिसीज है और ऐसी डिज़ास्टर है आपत्ति है जिसमें कुछ डिसीज पकड़ लो या डिसेबिलिटी हो जाती है बहुत सारे लोग मर जाते हैं ह्यूमन है इंसान है एनिमल्स है प्लांट्स है और वो होता है बिकॉज ऑफ कुछ केमिकल रिएक्शंस या एनी अदर्स टॉक्सिक्स वायरस सो दिस इज कॉल दी बायोलॉजिकल डिजास्टर्स सो बायोलॉजिकल डिजास्टर्स सच दैट देर आर द टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स नेचुरल एंड मेन मेड नेचुरल एंड मेन मेड ओके तो वॉट इज दीज दैट द नेचुरल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द एपिडेमिक्स or the pandemics of the existing emerging or the remaining disease and the prestigeness 
it means k impedance means that k bahut naturally koi aisa virus ho jiski wajah se pure world ko survive karna padta hai this is called the natural type of biological disasters and another one is man made so man made by the international use of disease causing the agents in the biological welfare operations or the incidence of the bio terrorism so these are the man made disasters the another we can say that this type of disasters you can see here the natural means jaise ki koi animal mein hai aur wo disease hum pe transfer hota hai aur animal ko affect hota hai jaise ki jo bio chemical factories hai aur chemical factories ka chemical pani mein se jaane se bahut sare फिशिस को सर्वाइव करना पड़ता है दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल द बायोलॉजिकल डिजास्टर्स एंड जो फंगल इन्फेक्शन होता है जैसे कि चामड़ी के रोग है या ऐसे कुछ है जो हर किसी को होता है चेप लगने से या ट्रांसफ़र होता है तो दिस वन कॉल द मेन मेड डिजास्टर्स हम यह भी कह सकते हैं द एपिडेमिक इज बेसिकली द अकरेंस ऑफ द इलनेस और अदर हेल्थ रिलेटेड इलेवेंट्स और इवेंट्स दैट इज यूजली अफेक्ट द लार्ज पॉपुलेशन यानी कि कोई भी एक डिसीज को पकड़ लो जो हेल्थ को अफेक्ट करता है और लार्ज पीपल्स और लार्ज पॉपुलेशन में अफेक्ट होता है दिस इज कॉल द एपिडेमिक्स and the epidemics can be anticipated by the sudden increase in the number of people suffering from the particular disease increasing in the populations disease carrier so this one is called the epidemic of the disaster for biological disasters so ye hua introductions of the biological disasters now the next one is the disasters biological disasters may be considered the impact in terms of human life disability quarantine then treatment cost and the disposal of the discos or the personnel in the additions to long term environment and economics concept so examples of the bio logical disasters are anthrax jo spores the jo hota hai generally air yani ki hawa mein kuch virus ki wajah se hota hai then after the smallpox jo kahi आपने देखा होगा कि ह्यूमन में छोटे छोटे स्पॉक्स हो जाते हैं बबल्स हो जाते हैं दिस इज ऑल द स्मॉल पॉक्स एंड द प्लेज वी नो दैट द जो प्लेग हुआ था इंडिया में और अदर कंट्रीज में जो डिफरेंट डिफरेंट माध्यम की वजह से हुआ था दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल डिजास्टर्स नाउ बायो टेररिज्म्स बायो टेररिज्म मीन्स बायोलॉजिकल वेर फार सो क्या है ये बायोलॉजिकल वेर फार और टेररिज्म सॉरी जस्ट वन मिनिट नाउ द बायो टेररिज्म मीन्स अ बायो टेररिज्म अटैक्ट इज द deliberate release the virus bacteria and other agents or the germs used to cause the illness or the death in the people animal or plant 
यानी कि बा टेररिज्म और हम जो जनरल वर्ड हमने सुना है पाओ विपन्स के जो वायरस के फॉर्म में या बैक्टीरिया के फॉर्म में या एनी जम्स के फॉर्म में होता है और उसकी वजह से बहुत सारे इंसान या एनिमल्स एंड प्लांट्स को अफेक्ट होता है दिस इज़ कॉल द बायो टेररिज्म फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जापान में प्लेज हुआ था बिकलिंग नाइनटीन थर्टी टू टू नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड उस प्लेज में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वन फिगर लिखी हुई है दो लाख साठ हज़ार हुमन्स डेथ हुए थे और ये तो बहुत पुरानी बात है नाउ वी कैन डिस्कस दी अनदर एग्जांपल इस कोविड नाइन्टीन यस अभी जो हम कोरोना जो हम सर्वाइव कर रहे हैं वो कोरोना इज आल्सो कॉल दी बायो टेररिज्म और दिस इज कॉल दी अनदर वर्ड विल्स दी बायो वेपन यस सो दिस वन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी बायो टेररिज्म then after the plague and what is the meaning of the terrorism okay now the next topic is trends yes the trends favoring for the biological weapons basically the trends means low cost and wide spread ability yani ki कम कीमत पे हम ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सके दिस इज कॉल दी बायोलॉजिकल वीपन्स देन अनदर इज एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ द कवरेज ऑफ द प्ले लैंड हम कम यूटिलाइजेशन में और एफिशिएंसी में हम ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सके देन आफ्टर द एडवांस बायोलॉजी कल है वो मेड द प्रोडक्शन इजी देन एजेंट्स एंड द लार्ज नेचुरल पैथोलॉजीज एंड सिम्यूलेटेड एग्जिस्टिंग ऑफ द डिसीज देन आफ्टर हैव अनमेंट डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल्स एंड डिफरेंट टू द डिटेक्ट सो दिस वन इज द ट्रेंड फेवरिंग फॉर द बायोलॉजिकल वेपन्स या ओके द नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ द डिसीज यस सो किस तरह से ये अफेक्ट होता है तो जनरली देर आर द फोर टाइप्स द फर्स्ट वन इज एरोसोल्स एरोसोल्स मीन्स द बायोलॉजिकल एजेंट और केमिकल्स और वायरस आर डिसिप्रेट इन टू द एयर फॉर्मिंग ऑफ द फाइन मिस दैट मे ड्रिफ्ट फॉर द माइल्स इट मीन्स जो हवा में से स्प्रेड होता है दिस इज कॉल द एरोसलेस देन आफ्टर द एनिमल्स जो एनिमल्स थ्रू वायरस या बैक्टीरिया जनरेट होता है दिस इज कॉल द एनिमल्स दैट द फ्लीज माइक देन फल्स मॉस्किटोज एंड अनदर वंस देन आफ्टर द फूड एंड वाटर कंटेंट्स फूड और वाटर सप्लाई में से कुछ बैक्टीरिया वायरस जनरेट होता है दिस इज कॉल दी अनदर मेथड एंड द लास्ट वन इज द पर्सन टू पर्सन द स्मॉल पॉक्स दैन प्लेग एंड नाउ द कोरोना यस पर्सन टू पर्सन के हम किसी को छूने से वो ट्रांसफर हो जाता है जैसे कि अभी का बेस्ट एग्जांपल है कोरोना के छूने से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है या उसको भी अफेक्ट होता है दिस इज़ कॉल दी पर्सन टू पर्सन मेथड्स नाउ द नेक्स्ट वन इज कैटेगरीज ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट्स सो बेसिकली देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स द पोटेंशियल्स इनफ टू केस द मास्क ऑफ कॉजिलिटीज सो बेसिकली देर आर द थ्री कैटेगरीज ए बी एंड सी नाउ दो इन कैटेगरी ए हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द फियर 
and the disruptions and the most significant public health impact so most of the a is very dangerous category for the biological agents now so now study with the category a is he easily dismantle or the transmitted the person to person this one is the most affected of the category a it means that the best example is corona the person to person is easily to transmitted this is called the category a type of the biological disasters then high mortality then require the special actions for the public health preparedness so basically in this virus the various major the example is the smallpox then after the filo virus which means the example is ebola and marburg and the arabness means the lisa and junian this type of the virus with the example for the category a now if i consider the bacteria the pilicious it means the anthrax then plague and tularema is the bacteria then after the toxics you can see that the botulism is the category for the consider for the category a in similar way category b means moderate easy to disseminate it means that the in the category a the easy to transmit moderate the morbidity in the low morbidity and the required the improve the diagnostic capacities yes so you can see here the virus alpha virus bacteria is q fewer than another and the toxic casters and bins are the category for the b now category is c in the last category is third one is the highest priority agents includes the emerging pathogens that include engine first for the mass spread in the further because easily available then product and spread easily and have the potential for the high mobility the virus is nifels peak and the fever virus and the bacteria is multi drug resistance is the category for the c now the main topic is the epidemic so what is the epidemic so epidemic means is basically defined as the occurrence of the illness or the other health related events that is usually affect the large populations you can see here the illness of and the health related issues is is called the epidemics so just over the century ago it means that the few years ago the plain flu this one is the name for the one flu spread spread across the world and killed as many approximately the 100 million people and cause of the devastating of the economic losses so this is the epidemics effect so we can tens of the millions of the lives have be claimed by the pandemics and epidemics that are also wreaked of the havoc on the business and damage the national economics so basically we can see that the dispetive advantage advances in the medicines and the improve infections control practice 
in the novel now they consider the corona virus is the outbreak originations in the wuhan china which world health organization it means the w h o has the declare a public health emergency of the international concern so this one is called the epidemics effect so basically the who is defined that two terms definitions so first terms is epidemic so epidemic means occurs the community or the region of cause the illness specific health related behaviors or the other health related event clearly in the axis of the normal expectancies this is called the epidemics and the pandemics means pandemics means the define for the who is epidemic occurring the worldwide over the very wide area crossing the international boundaries and usually affect the large number of peoples this is called pandemic epidemic means hum ye bol sakte hai ke kuch countries mein hi hota hai this is called the epidemic and pandemics means ke wahi all over world mein uh, disease ho jata hai to this is called the pandemics so this is also affect the business and the potential risk includes the loss of workforce due to the death and the illness increase the employee absence and the lower productivity due to the family care then reduce the customer demand and uh, damage it of the organs peoples or response to the outer break is seen as the infectives so these are the very affected for the economics and the business as well as so you can see here we can draw the one table for the epidemic pandemic and the impact of the human and the economic health so in the c you can see here in the 1980 the spanish flu is arise yes sorry the in the 1980 the spanish flu influences of the pandemic and approximately 2200 millions are dead so here you can see one we can see here the orange will be the global and the blue means the selected countries so in the 1980 the spanish flu is all over world in similar way the 1957s the asian flu influence for the pandemics and approximately 70000 70000 it means the 1.5 million are dead in the 1968 the hong kong flu influences of the pandemics and approximately 1.2 million influences in the 1981 sorry in the 1981 the hiv and aids epidemics and uh, 36.7 36.7 millions people are there and nowadays they are the one of the most disease 
in the world then after the 2003 the sars it means the serve activate respiratory factory syndromes and the approximately 39 seven countries will be affected for this virus now 2009 now the 2009 the virus name is the swine flu yes we know the swine flu and approximately 15 lakh to 57 lakhs will be dead for the swine flu it means approximately the 1 billion losses and after 2012 the middle is respiratory syndromes this is called the mers epidemic and 22 countries will be affected in the 2013 you can see here the 2013 वेस्ट अफ्रीका एबोला वायरस डिसीज एम पी पे एपेडेमिक एंड द ट्वेंटी टू कंट्रीज विल बी अफेक्टेड टू थाउजेंड फिफ्टीन जिंका वायरस विल बी अफेक्टेड इन द सेवेंटी सिक्स कंट्रीज एंड नाव डे यस इन टू थाउजेंड ट्वेंटी द मोस्ट इफेक्टेड वायरस यस नो यू कोरोना इट मीन्स दी कोविड नाइन्टी एंड अप्रॉक्सिमेटली ऑल ओवर वर्ल्ड विल बी सर्वाइव फॉर दिस वायरस सो दीज आर दी डिफरेंट इयर्स एंड द इफेक्ट ऑफ द वायरस इम्पैक्ट नाउ वॉट इज द कॉजिज ऑफ द epidemics disasters is the first cause is, is outer break of the disease it means that the poor sanitary due to the condition of leading to कंटिन मैंशन ऑफ द वॉटर और स्प्रेड ऑफ द डिसीज फ्रॉम द ब्रीडिंग ऑफ द डिसीज वैक्टर्स दिस ऑफ द अदर फैक्टर्स एंड द अदर फैक्टर्स इंक्लूड द सीजनल चेंजेस इट मीन्स द वेदर चेंज आर अराइज और द सीजन चेंजेस मीन्स द फेवरेट ब्रीडिंग ऑफ द इंसेक्ट इट मीन्स दैट द वैक्टर एंड एक्सपोर्स ऑफ द नॉन इम्यूनिंग पॉपुलेशन basic example is tourist and the migrant migrant which is the causes of the epidemics the what is the effect of the they have caused the mass illness or death there are the secondary effect is disruption in the society and the economic loss and the another is high among those who are poor of the nourishment people lives in the unhygienic in the sanitizing conditions and poor quality of the water supply lack of the access to the health service so this is the effect of the epidemic disasters so what to do and don't in the biological attack so before you can see here the children and old adults are Predominantly, volunteer to the biological agents. It means के जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं उनको इनसे दूर रखे. And the another means ensure from the doctor nearest of the hospital that all the required suggested emergency sessions are the up up to date. It means that जब भी epidemics are declared. जब भी इपिडेमिक्स डिक्लेयर होता है एट दैट टाइम जो भी डॉक्टर्स और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होते हैं उसमें 
रिक्वायरमेंट के सारे इमरजेंसीज चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन द एनिमियन वन सॉरी नॉट एनिमल सो यू कैन सी हियर दी वन डॉक्टर्स सो व्हाट इज़ द ड्यूरिंग फॉर द एपिडेमिक्स सो इन द इवेंट ऑफ द बायोलॉजिकल अटैक the closed door and the windows when the biological attacks is imagined what the televisions and listen the ratio of check the internal for the official news and the inf informations you should seek the medical attentions in few become a ill so this one is first uh, evidence of the attack may be when you notice the symptoms of the disease caused by the exposure of the agent so first step wahi hai ki aapko jo symptoms ho rahe hai aur attack hua hai ki nahi hai wo check kare then after the symptoms you can notice but do not assess that any illness in the result of attack so the use the common sense and the practice of the good hygiene अगर हम अभी के सीनियरियो में कंसीडर करें कि कोरोना आ चुका है और अभी हमको क्या करना है कि हम पे कोई डिसीज़ ना आए तो इट मींस वी कैन गेट दी हाइजेनिक फूड्स एंड गुड फूड्स एंड आफ्टर प्लीज द क्लोज अटेंशंस टू ऑल द ऑफिशियल्स warning and instructions for on the how to process and then deliver the medical services then basic public health procedures and the medical protocol and important for you pay the attentions to the official instructions via the radio television and emergency alert system so these are the you can effect of the epidemics disease or the biological disasters so now your assignment questions what is the biological disasters biological disaster explain the method of disseminations in the disasters it means the kis tarah se transmit hota hai then after the define the term of epidemic and pandemic so these three questions for the one marks is your worksheet questions in the seven mark questions explain the epidemics it means you can write the all one type of short notes then after the explain the category and the biological details and the last one is causes effect and what to do before and after the biological disasters this three question is your assignment questions when you can write the worksheets so your file name is your enrollment number name unit 2 and you can write the ws sorry here we can l not the l you can write the ws 7 so and send in the google classroom if any query regarding this topic and uh, arise any questions regarding this topic my contact numbers and the email id contact number and the email id is right in your screen thank you